വെബും ക്ലൗഡ് ബോയ് വെബ് ടൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് ലോഷൻ ഡ്രോപ്ലേറ്റിലെ എങ്ങനെ ഒരു വെബ് പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എനിക്ക് ഡേറ്റ് ലോഷൻ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് ഡോളർ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ നൂറ് ഡോളർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എത്ര ഡ്രോപ്ലേറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡേറ്റ് ലോഷൻ ഡ്രോപ്ലേറ്റിൽ ഡ്രോപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വി പി എസ് ആണ് ഈ വി പി എസിൽ എങ്ങനെ ഒരു വേഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൗഡ് ഫ്ലയർ എസ് എസ് എൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എസ് എൽ ഇനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡ് പ്ലസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കൂടുതലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡ് പ്ലസ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ഡോളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയൊരു ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപുന്തു സെലക്ട് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആ ഒരു സാധാ ഒരു വേഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം യൂസേഴ്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ആയിരം യൂസേഴ്സിന് വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗിനെ ഫൈവ് ഡോളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിഫോൾട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാസ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആയിരം യൂസേഴ്സിന് വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് വൺ ജി ബി റാം ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി എസ് എസ് ഡി ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് വൺ ടി ബി വരെ നമുക്ക് ബാൻഡ് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേൾഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗ് ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകം മൊത്തം അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗുകളൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരും ഞാൻ സ്ട്രാമോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഏറ്റവും നല്ലത് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ചില ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പല ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഡാറ്റ സെൻറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ കണക്ഷൻ തന്നെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ അധികം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആംസ്റ്റർഡാം യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പക്ക പോസ്റ്റുകളുള്ള ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിംഗപ്പൂരാണ് ചൂസ് ചെയ്യണത് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിങ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഐ പി വി സിക്സ് ഫോർ ഐ പി വി സിക്സ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഡ്രോപ്ലേറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ക്ലൗഡ് ബോയ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ലോഷൻ ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഡ്രോപ്ലേറ്റിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് അതൊരിക്കലും വേറെ ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഡോസറ്റാക്കുകളൊക്കെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർത്തും ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആർക്കും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല ക്ലൗഡ് ഫ്ലയറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്ലൗഡ് ഫയർ ആയിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ റെക്കോർഡുകൾ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡി എൻ എസിൽ പോയി ഡി എൻ എസിൽ എയർ റെക്കോർഡിൽ അറ്റ് കൊടുത്തു നെയ്മായിട്ട് നെയ്മിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് റെക്കോർഡ് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഡബ്ല്യു 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 കൊടുക്കും റെക്കോർഡിൽ
അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇതിലേക്ക് എസ് എസ് എച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ആ പി അഡ്രസ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എസ് എസ് എച്ച് റൂട്ട് അറ്റ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ബി പി എസിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഉള്ള പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൂടി ഈ സെയിം പാസ്വേഡിന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പുതിയ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് എൻ്റെ ഈ പേസിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ്റെ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലെമ്പ് സ്റ്റാക്ക് ആണ് ലെമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിനക്സ് ഇഞ്ചിനക്സ് മരിയ ഡി ബി പി എച്ച് പി ഇതിലത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതിനാണ് ലെമ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിനക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിയ ഡി ബി ടെൻ ആണ് പിന്നെ പി എച്ച് പി സെവൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടെൻ വൺ സീറോയിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഡൊമൈൻ നെയിം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഇതിനാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയറിൽ ഞാൻ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ നെയിം ഇല്ലേ അത് ക്ലൗഡ് പോയി ഡോട്ട് എക്സ് വൈസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു ഇനി എല്ലാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോളും ബേഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും പി എച്ച് പി സെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും എൻജിനിക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ പെർമിഷൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി എച്ച് പി ഐ എൻ ഐയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആയിരം ആയിരം എം ബി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് പി ലോഡ് ലിമിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് അത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ക്ലോഡ് ഫ്ലാൻ്റെ എസ് എസ് എൽ കണക്ട് ചെയ്യണ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൺട്രി കോഡ് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ച് കളയാണ് ഇപ്പോൾ മരിയ ഡി ബി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മരിയ ഡി ബിയുടെ റൂട്ട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് റൂട്ട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി വൈകിച്ചു നമ്മളോട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അനോണിമസ് യൂസേഴ്സ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം റിമോട്ട് റിമോട്ട് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് റീലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ് വെബ്സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ കയറാണ്ടിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ അത് ലോഡ് ആവാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അത് ക്യാഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കാൻ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് തുറക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും അതിന് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ മെത്തഡ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലൈവ് ആണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹൈഡ് മീ ഫോക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം സൈറ്റ് ലൈവ് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡാറ്റാബേസുകൾ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അത്
ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡും സ്ക്രീം ഒക്കെ ക്ലോഡ് ഫോർ ഡാറ്റ ഡാറ്റാബേസ് നെയിമ് യൂസർ നെയിമായിട്ട് ക്ലോഡ് ഫോർ യൂസർ എന്നുള്ളത് പാസ്വേഡ് പിന്നെ ഡാറ്റാബേസ് ഹോസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ പ്രിഫിക്സ് ഡബ്ല്യു പി എന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില നല്ല ഹൈ ലോഡ് ഹൈ ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ വരുന്ന പലതരം വേഡ്രസ് ബ്ലോഗുകൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഹോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും സെയിം ഇ പി സി തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആർ ഡി എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ലീക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റും ആമസോണിൻ്റെ തന്നെ ആർ ഡി എസ് ലീക്ക് നമുക്ക് മാറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആർ ഡി എസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സൈറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ഞാൻ ക്ലൗഡ് പോയി കൊടുത്തു യൂസ് നെയിമായിട്ട് അഡ്മിൻ ഈ പാസ്വേഡ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിൽ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് സാർ നമ്മൾ വേൾഡ് പ്ലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാം അട ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഐക്കണിൽ ലോക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സെക്യൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലോഡ് ബോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സെക്യൂർ കണക്ഷൻ വെരിഫൈഡ് ബൈ കൊമാണ്ടോ സി എ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ എസ് എസ് എൽ ആണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ക്ലൗഡ് ഫ്ലയർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം ബ്രൗസേഴ്സിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആണ് അത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആണ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലൗഡ് ഫ്ലയറിൻ്റെ എസ് എസ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലൗഡ് പോയുടെ ഈ വേൾഡ് പ്ലസ് എസ് എസ് എൽ ക്ലൗഡ് ഫ്ലയർ എസ് എസ് എൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ ആഗ്രഹമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട വിധം എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ സൈൻ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്